저번에 합작했던 거 있잖아요 지브리 합작 나만 안 했던 거 그래서 오늘 그거 조금 하려고 했었는데 조금만 할게요 유튜브로만 보다가 생방 처음 보는데 대박이에요 아 그래요? 뭐, 뭐 뭐가요? 이, 이게 이거요? <웃음> 이, 이걸 말하는 건 아니겠죠? 설마? 동물 그리는 건 따로 연습하셨나요? 자료를 많이 참고해요 어, 안 그려보던 거라서 그리는데 한참 헤매지만 음, 그리면서 연습이 되는 것 같아요 털 그리기 어려웠는데 오늘 볼수 있겠네요 대박 털 그리기는 되게 쉬운데 제가 알려드릴게요 털 그리기는요 그냥 일단 덩어리를 내셔요 실루엣부터 이렇게 잡으세요 에, 어, 털 질감은 끝에만 이렇게 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 해주시면 돼요 간단해요 쉽죠? 진짜 쉽죠? 보통은 밝음과 어두움의 이 경계선 부분 있죠 경계선 부분에서 이렇게 털을 표시하거나 외곽 부분 외곽 부분에서 털을 이렇게 표시하면 돼요 간단하죠 그리고 뭐 이렇게 덩어리를 이렇게 만들어 주거나 하시면 돼요 근데 아 근데 이 털은 너무 딱딱해 보이잖아요 조금 더 저는 폭신한 털을 원해요 라고 하면은 에어브러쉬 에어브러쉬로 이렇게 폭신 <웃음> 머릿속으로 폭신 하면서 이렇게 폭신 이렇게 말하면서 해야지 잘 돼요 폭신 소복 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 보들보들 보들 보들 소복 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 이런 식으로 하면 털 느낌 낼수 있어요. 입만 보들 보들 폭신 폭신. <웃음> 그리고 막 딱딱하게 나와. 그 어떤 그 어떤 광석보다도 딱딱해 보여. 근데 입만 보들 보들. <웃음> 눈코 입은 이렇게 대충 대충 눈 여기 있어 코 여기 있어 입 여기 있어 하시는 게 좋아요 이게 눈코입 그리기 어려운 분일수록 무조건 이렇게 해야 돼요 왜냐면은 눈, 눈을 눈 이렇게 확대해서 눈만 이렇게 눈 이렇게 뭐 눈곱까지 이렇게 다 표현하고 눈 이렇게 눈물 막 이렇게 쌍꺼풀 이런 것까지 다 표현하고 반대편도 이렇게 해서 눈 눈, 눈꺼풀, 쌍꺼풀, 눈동자, 하이라이트, 눈 묘사 이렇게 다 하고 그 다음 코, 콧구멍, 코에서 이렇게 나오고 이런 식으로 콧볼 있고 주름 있고 이렇게 나오고 입, 입할 때도 입술 막 이렇게 입술 묘사 다 하고 전체적으로 보면은 안 맞아요 안 맞아요 너무 작죠 그러니까 전체적으로 보는 거예요 전체적으로 보면서 눈 여기 있고 어, 나, 나 여기 있을 거야 콧구멍은 이 정도 이분 이 정도 이렇게 위치 대략적으로 잡아주고요 거기서 전체적으로 이렇게 전체적으로 보면서 맞춰 나가야 돼요 그래야 이쁜 포지션을 잡을 수 있어요 이거 정말 중요한 거예요 이런 식으로 전체적으로 얼굴 이쁘게 그리는 거 별거 없어요 자 이렇게 해놓고 각도도 맞춰주고 표정도 맞춰서 잡아주고 전체적으로 인상도 맞춰주시고요 이목구비 위치가 맞으면 거기에서 조금 더 이쁘게 수정하시는 거예요 중일의 그림을 시작해도 그림 쪽으로 갈수 있을까요? 어 그럼요 중일이면 엄청 빠른 건데 그림은 언제 시작하느냐가 중요한 건 아닌 것 같아요 얼마나 열정적으로 집중해서 그리느냐 효율적으로 그리느냐가 중요한 것 같아요 근데 아무리 시작한 지 오래됐어도 효율적이지 못하고 제대로 열심히 하지 않고 하면은 뭐 똑같죠 
프로 데뷔는 어떤 식으로 되나요? 그냥 SNS에서 인기 많아지고 외주가 들어오기 시작하고 그러면 프로인 거죠. 이번 그림을 그리시는데 몇 시간 정도 걸리시나요? 녹화된 영상을 확인해 보니까 3시간 정도 걸린 것 같아요. 석수님, 석수님은 사람이 좋은 게 느껴져요. 방송 안볼 때는 되게 날카롭고 무뚝뚝한 느낌의 본인이실 것 같았는데 너무 귀여우세요. 아, 그래요? 제가 날카롭고 무뚝뚝한 느낌인가요? 어, 그말 나쁘지 않은데? 저는 평생을 그런 말을 들어본 적이 없어서 좀 날카롭다는 말 되게 신선하고 좋, 좋은데요? 손님 너프 그릴 때 미리 채색하는 건 어떤 용도인가요? 컬러가 어울리는지를 미리 확인해 보는 거예요. 어, 어떤 색을 칠할지 머릿속으로 생각만 했다가 막상 칠했을 때 완전 안 어울릴 수도 있으니까 간단하게 러프 단계에서 미리 칠해 보는 거예요. 폭스님은 슬럼프가 찾아왔을 때 어떻게 대처하시나요? 그림 실력이 늘 때는 뇌가 먼저 성장을 하고 손이 그걸 따라갔을 때 실력이 늘었다 라고 말할 수 있다고 생각해요. 슬럼프는 뇌가 손보다 너무 빠르게 성장을 해서 손이 좌절을 하면서 온다고 생각해요. 좌절하지 마세요. 슬럼프가 온 여러분은 적어도 둘중 하나가 늘은 상태잖아요? 스스로를 믿고 만족할 수 있는 그림을 그릴 때까지 차근차근 다시 그림을 그려보세요. 중요한 건 지금 실력에 대한 좌절이 아닌 어, 지금 이 슬럼프를 잘 극복하고 더 실력을 올릴 수 있다고 스스로를 믿는 거예요. 스쿨2에서도 글레이징이 가능한가요? 스쿨2에서도 가능하다고는 알고 있는데 포토샵만큼 좋지는 않다고 알고 있어요. 폭스님은 아이패드로 그림 그려보기 컨텐츠는 어떠신가요? 아이패드 다음 세대가 나오면 고민해 볼게요. 자 이렇게 해서 완성 영상이 재밌으셨으면 좋아요와 구독, 알람 설정까지 부탁드릴게요 어, 그럼 다음 영상에서 봐요 뿅